Okay, so I'm going to ask you about the Ralochola Shurukuri, ask you Ralochola Bishahutse, IELTS writing tax too. So, writing tax to me, I take to the Kippern, IELTS writing tax too. IELTS, you know, this is the third part, the number part, I'm going to do the IELTS exam day, the Shadhanto listening day Shurukurahoi, tester, listening. 40 मिनट, 30 मिनट धरे ऑडियो, तार परे 10 मिनट ट्रांसफर टाइम, ये परे वन ओवर धरे रीडिंग टेस्ट नया होए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ़ द रीडिंग टेस्ट, देन राइटिंग टेस्ट आई स्टार्ट करा होए, ये खाने दुई टा टास्क वन एंड टास्क टू, दुई धाने खाता दिए दवा होए, आफ्टर एग्जाम डे इते Consecutively, जी पढ़ी खबरों होते हैं। Task one जो ने वंग tax तो दुई टा खाता है अपना कितने दवा होते हैं paper टा question अमर answer booklet। एर पॉर अपना question हो थके एक ही साथ है। So अपनी जे कोनो टा चाहिए आगे start करते पार बन। But अमरा शुभ शुभ अमदर candidates देर बा IELTS जरा पोगो विषय तो दीवन तादेस शोभर जुन्नो good evening नुसरत जहान and साहित तसीफ। उनके अमदर � बाह अपना देर पूरी पूर्ण ना आइडिया दे वाचेस्ट अपुर बायल्स राइटिंग टैक्स टू ये रूपरे सो राइटिंग टैक्स टू ये सब चे चैलेंजिंग बाह स्कोर तोलार जुन्नो बेस्ट टेक्निक होते हैं जे इटा के अपना आगे गुरुत्व दी था बाह आगे शुरू करता है कारण की कारण राइटिंग टास्केर जे तो दूसरा भी तो सबसे गुरुत्वपूर्ण जो टैक्स था शेटा होता है आईएल्स राइट टैक्स टू ये जो नो आम्रा इटा के आगे लिख पो टैक्स टू टा आम्रा पौरे लिख पो इटा आपना इंडिविजुअल चॉइस जरूर पड़े किंतु आम्रा सब शोरे ये भाई बोले था कि लेखर जो नो ताते जेटा होए कैंडिडेट्स टा ऑनिक � अपना क्या टेस्ट लिखता है वे छोटे वाले हमारा ऐसे लिखे थे ऐसे से इंटरेस्ट होए बात आरोग्य भी स्कूले पड़ा शोए सो इखाने ऐसे टाइम पे जो ना अपना शोए थक बे 40 मिनट्स बोला था के ये टाइम टेक कंपलीटली आपका रूप रे दो इटर जो ना वन आवर 60 मिनट्स सो टास्क को आने 20 मिनट टैक्स तो ते Right after getting the question paper and answer booklet, आपने जो दी लेखा टा शुरू करें, तो अखुन अनेक क्षेत्रे देखा जाए जहाँ मधर ideas गुलो organised होते हैं ना, अमरे लिख थी, किंतु शेरा topic related होते हैं ना, so अमरे ideas गुलो और जो दी organised ना होए topic related जो दी ना लिखी शेरा क्षेत्र किंतु अपना number lose करो, ये जो नो अमरे जिता बोली जाए आपने अवश्य प्रश्नों पावर पॉवर प्रश्नों एवं खाता पावर पॉवर जिता कोर्बे न अपनी प्रश्ने नीचे फाका जाएगा था के अमी अपना के क्वेश्चन देखा थे परी तो होले अपना जो नेक्टर क्लियर आइडिया चुला जाए खाने हम रा जो दी जस्ट लेट मी शो यू समथिंग ये धोने एक टर क्वेश्चन अपनी पाबे आल्स राइटिंग सो एक टर शादा प� अपनी जेटा कोर्बेन ना, शेठ होते हैं जेह प्रश्नों पावर पॉर पड़ी, शंगे शंगे आंसर टल लेखा स्टार्ट कोर्बेन ना। आर जेटा अपनी अवश्य कोर्बेन, शेठ होते हैं जेह अम्रा प्रथमे अपना के जेटा देखिए थे, ये खाने एक टू खेल करे देखें, चौलीस मिनट, टाइम टू किवे यूटिलाइज कोर्बेन, P W E ए थियोरी टा � आर शॉप शेष होते हैं अपनी रिवाइज़ है जावें। सो ये जो दी रूल टच छोटे एक रूल जो दी फॉलो करें देख बन जे अपना राइटिंग शोमंदे जे भीति काट्स करें वाने के भीतर की भावे लिख बो ऐसे बोलो ऐसे दूसरों कॉन्सेप्ट का वर्ड अमाके लिखते ही हो बे ना होले अमाके नंबर लूज हो जावे। so ए जगह टे इम्प्रूव करना जो ना डी फर्स्ट टेक्निक इस अपनी फाइव मिनट्स खूब चमत्कार करे प्रश्नों टा बुझे तार कीवर्ड्स वा बुलेट पॉइंट्स हमने बोले था कि शेट अपनी प्रश्ने जे जगह टा प्रश्ने जे फाका जगह पावे ना अपनी प्रश्ने नीचे एक हने अपनी बुलेट पॉइंट आउट करते हो बे सो शेट अब इसे हम इतना जो नो टैक्स टू ए ता होले आपने के दूसरे पंचा शुवार्ड लिखते ही होंगे इन नीचे जावा जावे ना दूसरे पंचा शुवार्ड जो दी कम होए जाए ता होले शेखित्रे अम्रा नंबर टू लूज करते थक बो सो आमदे ओवरऑल सामारी की दर्द से ता होले टैक्स टू ए जो नो चौलीस मिनट श्वामी पाबे नहीं चौलीस मिनट � ए ब्रेनिस ब्रेनिस तो इंगे इसे आपना माने जे टाइम टा आते हैं ये टाइम टू कुते फेज टा ते आपनी जेटा कोर्बेन प्रश्नों टा खूब भालो मोते एनालाइज करे पोर्बेन 
एंड देन प्रश्न ऊपर बेस करे की की लिखता है तार बुलेट पॉइंट्स गुलो के शुंदर करे अपनी आगे लिस्ट आउट करे नहीं बेन प्रश्न नीचे नॉट आंसर बुक लेटे एंड देन अपनी आंसर बुक लेटे लेखा शुरू करे बेन सो आम्रा आमदे एक्सपीरियंस थे कि देखे थे आमदे जरा कैंडिडेट्स आम्रा प्रिपेयर करे नियमित कैंडिडेट्स देर तादें तीरिश मिनटेर बेशी लागेर को था ना इन्फैक्ट आमदें तो मॉक टेस्ट अम्मे रन कोरी पुत्तिक मशे मॉक टेस्ट दे कैंडिडेट्स रा शिक्षण किन्तु जरा लेक्सिकोनियन दे नो वेरी वेल जे एक इस्क्विज़ टाइम फ्रेमे बा अम्मे आयल सैनुइज बैच बोली बा सैनुइज प्रोग्राम बोली जेखने अपनी फाइनल दिन टोटल वन आवर पर बन टास्क वन एंड टैक्स टू लेखर जोनो, शेखने आम्रा किन्तु आमदे मॉक टेस्ट टाइम में ओनली फिफ्टी मिनट्स दिए थकी, शे फिफ्टी मिनट्स सर भीतर आमदे कैंडिडेट्स रा चौथ के भावे परफॉर्म करे तारा, तारा पुत्ते के ही राइटिंग क्रिए क्राइटेरिया जे रिक्वायरमेंट्स गुला अच्छे शेगुलो फुलफिल कुट्स है एवं दूसरों पंचाश बा एक्शन पंचाश शोर्ट लिखे दित्स है ये स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में भीतर ही तो ये जुन्नो अपने के एक तो फास्टर राइटिंग एंड प्रैक्टिस कुत्ता हो बे मुझे शेही टेक्निक्स गुलो आम्रा तो आलोचना क्लासे कोरी बा प्रैक्टिस कराना होय कि भाभे टाइम टारो रिड्यूस करा जो अपना जो कुन फाइव मिनट्स ये टा कुबी वर्थी बिकॉज़ तो अपने एक टेप प्रॉपर प्लानिंग अपने के अनेक चमत्कार करें करे, हेल्प कर दे। सो ए जो ना हमरे ए थियोरी टा अवश्य ही फॉलो कर दो जो अनेक के जो भूल टा करे फर्स्ट ऑफ़ ऑल क्वेश्चन पावर पौरे लेखार जो ना मोटा मोटी एक टू बेस्ट हो जाए इटा ना करे अपनी क्वेश्चन टा शुंदर करे पूछें एंड देन अपनी लेख बट आमी ये किभाबे लीक बन किभाबे प्लानिंग कर बन ये स्टेज़ जाओ और आगे जेटा देखा तो चाहे शेटा होते हैं अपना क्वेश्चन टाइप्स बा पेरेंट्स कतु प्रोकरे प्रश्न आस्त पड़े आल्स राइटिंग टैक्स टू एड जोनो अम्रा जो दी एक टू ख्याल करे देखी अमादे शायद अनेक ये ज्वाइन करते हैं मोस्ट ऑफ़ द केसे� जरा आमदे शायद आत्सन नहीं होंगे तो लाइफ क्लास कुलो फॉलो करते हैं बा अपना देर आरेख बार रिकॉल होते हैं जरा ऑलरेडी आमदे टॉपर अमी ऑनिक टॉपर के देखते बच्ची शिंजो नाच से ऑस्ट्रेलिया थे के एंड शी गोट सेवेन पॉइंट फाइव एंड राफात इस काजी राफात इस्लाम आत्सन उन्हीं आमदे आरेख � and Sanjida Afrin, uh, she joined there, and uh, lots of current students of lexicon right now. Mr. PL, uh, you are getting so. So I need to question pattern. Ni alochona gudte chai. Kotu pro kore questions ashte pare writing tax to ye. And apni dikte bache ni kani lekhar hoyse. Six types of questions. Choi ta pattern er question ashe. Ebang prothom theke jodi ek tu khel kore dekhe na. I mean first one ta porte si positive or negative development. This is uh, nowadays uh, kind of very popular item, popular uh, uh, writing text to erect a parent. Uh, be, because positive and negative trained air questions, kula kintu khub beshi I mean 2014, 15, 16 dike ashtona. So it's very latest trend. Ashtese akun, tar pori jeta arakta popular type, that is agree disagree. Eta arakta na hunche argumentative. So, अपनी कोनेक्टिव स्टेटमेंट के एग्री करें कि ना बट डिसएग्री करें कि ना शेट आपना के डिस्कस करते हो बे राइटिंग पेपर है आई मीन खाता ही लिखे दिते हो बे लॉजिकल एर पौरे जेट आशे आर एक टा एडवेंटेजेस एंड डिसएडवेंटेजेस दिस इज अनदर टाइप देन डिस्कस बोथ द व्यूज दिस इज अनदर वन डिस्कस बोथ द व्यूज खूब पॉपुलर पैटर्न एक क्वेश्चन टैक्स टू ईयर क्षेत्र में बाय द वे एक है नारक टेज़ जिन्हें बोले रखी शेटा होते हैं आमदेश आते प्रोचु जनरल ट्रेनिंग कैंडिडेट्स अच्छे ज़्यादा देर उद्देश्य होते हैं विदेशी लेखा पूरा करते जाओ ना उखाने सेटल डाउन कोड़ा आई मीन अपनी इमिग्रेंट हुए जितने चाचन बांग्लादेश थे के सो बांग्लादेश थे के जो दी इमिग्रेंट हुए जितने हुए तो खुन अपने के जनरल ट्रेनिंग एग्जाम दी थे हुए तो शेखित्रे गुड न्यूज़ होते हैं एकेडमी का जनरल ट्रेनिंग है बोथ सेम पैटर्न है राइटिंग अपने के आई मीन टैक्स टूटर सेम सो इटा कोन डिफरेंस अपनी खुजे पच्चना टोटल सिक्स आइटम्स के अमर दूसरी तरफ भागे भाग करते पड़े। टू टाइप्स ऑफ आइल्स राइटिंग टैक्स टू प्रॉम्प्ट्स अच्छे। एक अनेक टू खेल करे देख बिन एक तो अच्छे स्टेट अपिनियन। आई मीन स्टेट अ पोजीशन अथवा अपना ओपिनियन बेस पॉइंट ऑफ व्यू शेटा दीते होए राइटिंग लेखा शोमोई 
আপনার অপিনিয়নটা এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আই মিন আপনি ডিসকাস করবেন কোনো একটা টপিক নিয়ে অ্যান্ড দেন আপনার একটা পার্সোনাল অপিনিয়ন আপনার খাতাতে রিফ্লেক্ট করতে হবে আদারওয়াইজ আপনি কিন্তু ভালো স্কোর পাবেন না মেনি ক্যান্ডিডেটস দে ফেল টু গেট দ্য গুড আইলস স্কোর ইন রাইটিং সেকশন বিকজ দে অ্যাকচুয়ালি ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট টু রাইট ওভার দে অ্যান্ড দে ডোন্ট হ্যাভ দ্য কোয়েশন প্যাটার্নস আই মিন দ্য আইডিয়া অ্যাবাউট দিস কোয়েশন প্যাটার্নস সো এখানে আরেকটা আছে গিভ অ্যান অ্যানালাইসিস সো আপনি আউট অফ সিক্স প্যাটার্নস চারটা প্যাটার্ন যেটা হচ্ছে এখানে অবশ্যই আপনার অপিনিয়ন চাইবে প্রথম চারটা কোয়েশন প্যাটার্নসের ভিতরে আর লাস্ট দুইটা কোয়েশন প্যাটার্নে আপনার কোনো অপিনিয়ন লাগবে না আই মিন আপনি ডাইরেক্ট একটা ন্যারেটিভ রাইট আপ দিলেই হচ্ছে কিভাবে প্রশ্নগুলো আসতে পারে প্রশ্নগুলো ঠিক ফার্স্ট ওয়ান যেটা আসতে পারে ইজ দিস আ পজিটিভ ও নেগেটিভ ডেভেলপমেন্ট যেমন রিসেন্টলি একটা কোয়েশ্চেন এসেছে আনস রাইটিং টাস্ক টুয়ে নাও ইট ইজ উই সি পিপল স্পেশালি উইমেন দে প্রেফার এ লট টু ডু দ্য শপিং do you think is it a positive or negative uh, trend or development so ei dhoroner question jodi ashe shei khetre apnake ei question demand onujayi kintu answer korte hobe eki sathe question aste pare agree disagree er khetre kibhabe aste pare to what extent do you agree or disagree apnake ekta statement dibe dewar por tar niche ei dhoroner lekha thake othoba shudhu thakte pare do you agree othoba thakte pare do you disagree এরপরে আসে ডু দ্য অ্যাডভেন্টেজেস আউট ওয়ে দ্য ডিসঅ্যাডভেন্টেজেস এই কোয়েশ্চেনের যে লাইনটা এটা অনেকেই আমরা স্কিপ করে যাই যখন আমরা কোয়েশ্চেন পাই এবং প্রশ্ন না পড়ে ভালো করে না বুঝে অনেকেই ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায় বা কী চাচ্ছে এটা বোঝার চেষ্টাও করি না অনেক সময় এরপরে আসে ডিসকাস বোথ দ্য ভিউ অ্যান্ড গিভ ইউর অপিনিয়ন অপিনিয়ন কথাটা লেখাও থাকতেও পারে অথবা নাও পারে বাট আউট অফ দিস ফোর আই মিন সিক্স আউট অফ আই মিন দিস ফোর প্যাটার্নস এই জায়গায় আপনার অবশ্যই অপিনিয়নটা ডিমান্ড করতেছে এবং অপিনিয়নটা আপনাকে দিতে হবে একই সাথে নিচে আরও দুটো আইটেম আছে কজ অ্যান্ড ইফেক্ট আর একটা হচ্ছে প্রবলেম সলিউশন সো এই ধরনের প্যাটার্নস অফ কোয়েশ্চেন্স আসবে তাহলে আমাদের মূল সামারি যেটা দাঁড়াচ্ছে আমরা এ পর্যন্ত যতটুকু আমরা জানলাম সেটা হচ্ছে যে আইলস রাইটিং ট্যাক্স টু এটা আমাদের রাইটিংয়ের চল্লিশ মিনিট সময় পাবো এর জন্য এই টাইমটা আপনাকে ইউটিলাইজ করতে হবে চমৎকার করে চল্লিশ মিনিট টাইমটাকে আপনি একটা ছোট্ট রুলে ভাগ করে আমরা দিয়েছি যেমন পি ডাব্লিউ ই আই মিন প্ল্যানিং স্টেজ দেন রাইটিং স্টেজ এরপর হচ্ছে এডিটিং যেটা আমরা বলি অথবা আর বলতে পারেন আপনি রিভাইজ যেটা সো এই তিনটা জায়গাতে ভাগ করে নিতে হবে ফাইভ মিনিটস থার্টি মিনিটস অ্যান্ড ফাইভ মিনিটস সো ফাইভ মিনিটস ফর প্ল্যানিং থার্টি মিনিটস ফর রাইটিং অ্যান্ড ফাইভ মিনিটস ফর রিভাইজ সো এইভাবে আপনি সামনের দিকে আগাবেন আর আমরা বলেছি এখানে সিক্স আইটেমসের রাইটিং টাস্ক টুর কোয়েশ্চেন্সগুলো আসতে পারে তার ভিতরে চারটা আইটেম থাকবে আপনার অপিনিয়ন বেজ আর দুইটা থাকবে কমপ্লিটলি ন্যারেটিভ চারটা আইটেমের ভিতরে আমি আবার বলছি একটা নাম হচ্ছে পজিটিভ আর নেগেটিভ ডেভেলপমেন্ট দুই নাম্বার হচ্ছে এগ্রি ডিজ্যাগ্রি তিন নাম্বার হচ্ছে অ্যাডভেন্টেজ ডিসঅ্যাডভেন্টেজেস চার নাম্বার হচ্ছে আপনার ডিসকাস বোথ দ্য ভিউস এই চারটাতে অবশ্যই আপনাকে অপিনিয়ন দিতেই হবে এবং মজার ব্যাপারে একটু খেয়াল করে দেখেন সিক্স আইটেমের প্রত্যেকটারই কিন্তু দুইটা আলাদা আলাদা অংশ আছে লাইক এগ্রি একটা পার্ট ডিসঅ্যাগ্রি একটা পার্ট অ্যান্ড পজিটিভ একটা পার্ট নেগেটিভ একটা পার্ট আপনি যদি দেখেন খেয়াল করে অ্যাডভেন্টেজেস একটা পার্ট ডিসঅ্যাডভেন্টেজেস একটা পার্ট দেন আসে হচ্ছে ডিসকাস বোথ দ্য ভিউজের একটা ভিউ একটা আর একটা ভিউ আলাদা করে বর্ণনা করতে হবে অ্যান্ড আপনার সাথে তো আরও যে দুইটা আছে কজ একটা কি কি কজেস থাকতে পারে কি কি সলিউশন থাকতে পারে অ্যান্ড একই সাথে কি কি কজেস হইতে পারে তার ইফেক্টটা কি হতে পারে আই মিন প্রত্যেকটা প্যাটার্নের কিন্তু দুইটা আলাদা আলাদা ইন্ডিভিজুয়াল পার্ট আছে রাইটিং টাস্ক টু এর জন্য সো হাউ টু রাইট কীভাবে লিখব নাও দ্য কোয়েশ্চেন খামস প্যাটার্ন নিয়ে অনেক বা ফর্মেট নিয়ে অনেকে কনফিউজ থাকে আমার আসলে কি করা উচিত কিভাবে লেখা শুরু শুরু করা উচিত তো বিশেষ করে আমরা একটা কমন ফর্মেট দেখাই এটা হচ্ছে ফর্মেট প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন প্যাটার্নের যেহেতু দুটা করে আমাদের পার্ট বললাম এর সাথেও আরও দুইটা পার্ট অটোমেটিক্যালি থাকতে হবে রাইটিং টাস্ক টু এর জন্য আপনি একটু স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন অবশ্যই ইন্ট্রোডাকশন প্রথমে ইন্ট্রোডাকশনটা থাকতেই হবে দেন একটা প্যারাতে আপনি একটা আইডিয়াকে এক্সপ্রেস করবেন আর একটা প্যারাতে আপনি আর একটা আইডিয়াকে এক্সপ্রেস করবেন এই জন্য আমরা বলেছি একটা বডি ওয়ান আর একটা হচ্ছে বডি টু আর সবশেষে যেটা আসবে সেটা নাম হচ্ছে কনক্লুশন পার্ট সো এই হচ্ছে আপনার চারটা ডিফারেন্ট 
প্যারা এখন রাইটিং ট্যাক্স টু লিখতে গেলে আপনাকে অবশ্যই এই মিনিমাম এই নর্মাল প্যাটার্ন আই মিন দিস ফরম্যাট এটা আপনাকে ফলো করতে হবে সো হোয়াট ইজ ইন্ট্রোডাকশন ইন্ট্রোডাকশনে আলটিমেটলি আপনি করবেন কি ধরেন কোনো একটা কোয়েশ্চেন আসছে আমরা একটা কোয়েশ্চেন দেখি সেই জায়গা থেকে আপনি বুঝতে পারবেন খুব পপুলার একটা কোয়েশ্চেন এবং এটা আমাদের লেকচারশিট আছে বাই দ্য ওয়ে প্রত্যেকটা ক্লাসের জন্য আমাদের রাইটিংয়ে আলাদা আলাদা লেকচারশিট পাবেন সেখানে মডেল আনসার সেভেন এইট এবং এইট প্লাস যে মডেলগুলো আছে নাইন নাইনে নাইন পাওয়ার যে সমস্ত স্যাম্পল রাইট আপ আছে আনসার সহ কোয়েশ্চেন এবং আনসার দিয়ে আলাদা আলাদা করে প্রত্যেকটা আইটেমের জন্য যেমন টাস্ক টু এর জন্য ছয়টা আলাদা লেকচারশিট আছে একই সাথে টাস্ক ওয়ানের জন্য প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা লেকচারশিট আছে এবং সেখানে ফরমেট টিপস অ্যান্ড মডেল আনসার দেওয়া আছে কীভাবে আপনি ইন্ট্রোডাকশনটা শুরু করবেন কীভাবে বডি শুরু করবেন কীভাবে সেকেন্ড বডিটা শুরু করবেন এবং একই সাথে কনক্লুজনটা কীভাবে আপনি আরও চমৎকার করতে পারেন তো সেই জায়গা থেকে আমরা একটি কোয়েশ্চেন দেখি আলটিমেটলি আপনাকে যখন রাইটিং পার্টের জন্য স্টার্ট করতে বলা হবে আমি যখন সময় দেওয়া হবে আপনি যখন খাতা পাবেন এবং কোয়েশ্চেন পাবেন তখন ডাইরেক্ট আপনি কোয়েশ্চেনে চলে যাবেন রাইটিং টাস্ক টু এ টুটা দিয়ে স্টার্ট করবেন আমরা সেটা বলছি এখানে দেখেন প্রথমেই লেখা রয়েছে ইউ শুড স্পেন্ড অ্যাবাউট ফর্টি মিনিটস অন দিস টাস্ক সো দিস ইজ সাজেস্টেড যারা আয়েলসের এক্সপার্ট যারা আয়েলস কোয়েশ্চেন তৈরি করেছে বা আয়েলস ডেভেলপ করেছে তারা কিন্তু এটা অনেক ক্যালকুলেট করেই আপনাকে দিয়েছে এরপরে লেখা রয়েছে রাইট অ্যাবাউট দ্য ফলোইং টপিক বলা আছে এখানে ইউজিং আ কম্পিউটার এভরি ডে ক্যান হ্যাভ মোর নেগেটিভ দেন পজিটিভ এফেক্টস অন ইউর চিলড্রেন সো আজকালকার দিনে কিন্তু কম্পিউটার নেই বিশেষ করে শুধু কম্পিউটার না একই সাথে ধরেন আপনার স্মার্টফোনের কথাও হতে পারে ল্যাপটপ নেই এমন মানুষ কিন্তু খুবই কম রেয়ার যারা মোটামুটি আপনারা পড়ালেখা করছেন যারা এজুকেটেড ফ্যামিলি অ্যান্ড বাইরে যাওয়ার জন্য ডিল করতেছেন সো এই ধরনের টপিক যদি আসে এই ধরনের রিয়েল লাইফ টপিক আসবে ইটস নট লাইক যে সাবজেক্টিভ কোনো নলেজ আপনাকে এখানে অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে এটা একেবারেই জেনারেল নলেজ এবং আমরা বলেছি আয়েলস অল ওয়ার্কস অফ লাইফ কিন্তু সকল পেশাজীবীর মানুষ আয়েলস টেস্টটা দেয় এবং তার কোয়েশ্চেন প্যাটার্নস কিন্তু এই ধরনের থাকে সো এটাতে আপনার এত বিচলিত হওয়ার কিছু নাই যে আমার আসলে অনেক আইডিয়া নাই বা আমি ইউনিভার্সিটি থেকে স্টাডি করি নাই কেউ হয়তো ইনফেরিয়ার কমপ্লেক্সে ভুগে থাকে তো এই বিষয়গুলো একেবারেই মাথা থেকে ফেলে দিতে হবে আয়েলস হচ্ছে কমপ্লিটলি ইউর জেনারেল নলেজ আপনি একটা জিনিসকে হাউ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য টপিক আপনাকে আমি বললাম এই যে টপিকটা আছে কম্পিউটার প্রতিদিন ব্যবহার করার কারণে প্রচুর নেগেটিভ ইফেক্ট আছে পজিটিভ ইফেক্টের চেয়ে এটা আপনার বাচ্চার উপরে নাও ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট যে পজিটিভ ইফেক্ট কি কি নেগেটিভ ইফেক্ট কি 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 যদি কম্পিউটার কোনো একটা বাচ্চা ইউজ করে তাহলে সে হচ্ছে মোটামুটি টেকনোলজি আমরা যদি পজিটিভ দিকেই যাই সে টেকনোলজি সম্বন্ধে অনেক বেশি অ্যাকুইন্টেড হচ্ছে একই সাথে সে টাইমটাকে সেফলি ইউজ করতে পারছে বাসার বাইরে যেমন অনেকগুলো রিস্কি থাকে অ্যাক্সিডেন্ট বুলিং থাকে বাচ্চাদের বাইরে যখন যাচ্ছে খেলাধুলা করতে ওর স্কুলিংয়ে আই মিন যখন সে বাইরে কোনো জায়গাতে কোনো টাইম স্পেন্ড করতে যাচ্ছে লেজার পিরিয়ডে বাবা মা যারা আছে অনেক বেশি ওয়ারিড থাকে কিন্তু বাসায় বসে কম্পিউটার তাকে সেফ এন্টারটেনমেন্ট দিচ্ছে সো দিজ আর মাই পজিটিভ সাইডস একই সাথে নেগেটিভ সাইডসও আছে যেমন হচ্ছে আপনি চিন্তা করবেন এটা কি নেগেটিভ সাইডস দেয় ফ্রাঙ্কলি যেটা সারাক্ষণ বসে থাকার কারণে তো আমাদের আইসাইটের প্রবলেম হচ্ছে আপনি যদি অধিক সময় ধরে কম্পিউটার বা ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে থাকেন তাহলে এটা বাচ্চার উপরে একটা তার মানসিক বিকাশ ঘটার ক্ষেত্রে একটা ব্যারিয়ার তৈরি করছে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি বলি যে তাকে অনেক বেশি পরিমাণ সময় কম্পিউটারে থাকার কারণে সে কিন্তু অ্যাসোশাল হতে পারে সো মেন্টাল গ্রোথটাও না হতে পারে ভালো এই যে জায়গাগুলো এই যে একটা জেনারেল সেন্স থেকে চিন্তা করা এটাকে আপনার প্রথমেই চিন্তা করে নিতে হবে যখন কোয়েশ্চেন পাচ্ছেন এর থেকেও ইম্পর্টেন্ট কথা নিচে লেখা রয়েছে এটা অনেকেই আমরা স্কিপ করে যাই অনেক ক্যান্ডিডেটস আছে কোয়েশ্চেনটাই ঠিক মতো পড়তে চায় না এবং এত ইম্প্যাশন যে প্রথম এই জিস্টুকু পড়েই একটা কনক্লুজন টানে আপনি যত প্রিপেয়ার্ড ক্যান্ডিডেটই হন না কেন আপনাকে যে কাজটা করতে হবে এখানে লেখা রয়েছে ডিউ এগ্রি ও ডিজ অ্যাগ্রি কোয়েশ্চেনটা ডিফারেন্ট ফরম্যাটে আসতে পারে 
to what extent do you agree or disagree extend kotha ta dile obosshoi apnake seta bujhe answer korte hobe i mean apni completely agree koren naki partially agree koren naki apni 50% agree koren ei jayga ta apnar obosshoi clear kore dite hobe jokhon apni answering e jacchen jodi bole je do you agree onek candidates ache amake proshno kore je ami ki tahole shudhu agree ta likhbo ami jodi agree kori আমি কি ডিজাগ্রি করি আপনাকে রাইটিং ট্যাক্স টু এর জন্য ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার হচ্ছে দুইটা সাইডই অ্যাড্রেস করতে হবে কেন দুইটা সাইড অ্যাড্রেস করতে হবে এবং এর লজিক্সটা কোথায় সেটা আমি স্কোরিং প্যাটার্নে যখন যাব একটু পরে এই কোয়েশ্চেনটা অ্যানালাইজ করার পরে দেন আপনি রিয়েলাইজ করতে পারবেন যে আইএলস স্কোরে ক্যান্ডিডেটসরা বিশেষ করে রাইটিংয়ের নাম্বারটা তুলতে ফেল করার পিছনে আর একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রত্যেকটা পার্ট কিন্তু অ্যাড্রেস করে না অনেক ক্যান্ডিডেটস কোয়েশ্চেন বোঝে বোঝার পরে আবার এক্সাম কন্ডিশনে বসে নিজে আবার যা বোঝে সেটা দেখা যাচ্ছে আইলসের সাথে যায় না হয়তো ওই জায়গাতে আমরা একটু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং করে ফেলি বা স্ট্রেসড আউট থাকি তো এই জায়গাটা অবশ্যই আপনার একটা ক্লিয়ার আইডিয়া থাকতে হবে যে আমার কোয়েশ্চেন কী চাচ্ছে আমার মার্কিং ক্রাইটেরিয়া কী চাচ্ছে সো এখানে বলতেছে এই লাইনটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইলস রাইটিংয়ের জন্য টাক্স টু এর গিভ রিজনস ফর ইউর আনসার এখন আপনার আনসারের জন্য রিজনস দিতে হবে রিজনস মানে অবশ্যই আপনাকে লজিক শো করতে হবে এরপরেই বলেছে অ্যান্ড ইনক্লুড এনি রেলেভেন্ট এক্সাম্পলস অনেক ক্যান্ডিডেটস আমাকে জিজ্ঞেস করে বা অনেকে করেছিল আগে বা ভবিষ্যতেও করবে আই বিলিভ যখন রাইটিং ট্যাক্স টু যে এক্সাম্পল দেওয়াটা কি জরুরি এখানে কিন্তু স্পষ্ট করে লেখা রয়েছে ইনক্লুড এনি রেলেভেন্ট এক্সাম্পলস যদি জরুরি না হতো তাহলে কেন প্রশ্নের নিচে লিখবে অবশ্যই আপনাকে এক্সাম্পল দিতে হবে ফ্রম ইউর ওন নলেজ অর এক্সপিরিয়েন্স এবং এই এক্সাম্পলটা অনেকেই আছে যে টপিক রিলেটেড কোনো একটা জায়গায় যে স্টাক হয়ে যায় ফর এক্সাম্পল টেকনোলজি নিয়ে কোয়েশ্চেন আসছে কিন্তু তার টেকনোলজি সম্বন্ধে খুব বিশদ কোনো জ্ঞান নেই হঠাৎ করে কোনো এক্সাম্পল হয়তো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড চিন্তা করছে বা অথেন্টিক কোনো সোর্স থেকে চিন্তা করছে আমরা যেমন ছোটোবেলা থেকে অ্যাকাডেমিক প্রশ্নগুলোর আনসার করতে যে যেটা করি যে একেবারে কত সাল কোথায় ঘটেছিল পেপার পত্রিকা থেকে কোন পত্রিকায় দেখা গিয়েছিল এই ধরনের এক্সাম্পল সাইট করি বাট আয়েলসের ক্ষেত্রে কিন্তু এমন দরকার নেই আপনি নিজের মন মনের থেকে বা নিজের থেকে আপনি মেক করতে পারবেন এক্সাম্পলসগুলো কেন কারণ এখানে বলা রয়েছে দেখেন ইয়োর ফ্রম ইউর ওন নলেজ অর এক্সপিরিয়েন্স তার মানে হচ্ছে আপনি নিজেই তৈরি করতে পারবেন ইভেন ইট ক্যান বি ফলস আপনি লাইং ইউ ইউ ক্যান লাই ইভেন আপনি নিজের থেকে বানিয়ে ওখানে একটা মিথ্যা কোনো কিছু আপনি এটা অ্যাড করতে পারবেন সো দিস ইজ ফুললি ক্রিয়েটিভ থিং এবং নিচে লেখা রয়েছে রাইট অ্যাটলিস্ট টু হান্ড্রেড ফিফটি ওয়ার্ডস সো টু হান্ড্রেড এটা আমাদেরকে অবশ্যই লিখতে হবে এবং ক্রাইটেরিয়া মেনটেন করতে হবে সো আমি এখন একটু দেখাবো যে কিভাবে আসলে শুরু করবো আর কী কী জিনিসগুলো আমি যে কোয়েশ্চেনটা অ্যানালাইজ করলাম এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন ওই ফর্মেটটাকে আরও চমৎকার করে এখানে একটু ডায়াগ্রাম মতো করে দিয়েছি ইন্ট্রোডাকশন প্যারাটা আপনি কি করবেন আপনি প্রশ্ন পেয়েছেন প্রশ্ন পাওয়ার পরে আপনার প্রথম যে কাজ হবে সেটার নাম হচ্ছে আমি বলতেছি ব্রেন স্টোমিং সো আপনি প্রশ্নের নিচে বারবারই বলতেছে অনেকে আছে যে আমরা সেন্টারে যখন আমাদের সেন্টারে যখন ক্লাস নিই ক্লাসরুমের ভিতরেও এতবার বলার পরে যখনই আমরা সময় দিই ব্রেন স্টুমিংয়ের জন্য সো ক্যান্ডিডেটসরা যেটা করে খাতাতে আই মিন আনসার বুকলেট যেটা আছে আপনার যেখানে মূল আনসারটা লিখতে হবে সেখানে ব্রেন স্টুমিংটা করে ফেলে সো এই কাজটা করা যাবে না আপনি বুলেট পয়েন্টসটা চিন্তা করে সেই বুলেট পয়েন্টসগুলোকে লিখবেন এখন প্রশ্ন আসে কতগুলো বুলেট পয়েন্টস নিব অ্যান্ড কত কতক্ষণ ধরে আমি ব্রেন স্টোমিং করবো আমি তো বলেই দিয়েছি ফাইভ মিনিটস আফ টু ইভেন কারো যদি একটু স্লো থিঙ্কার হন আপনি যদি টেন মিনিটস নেন ইট ডাজেন্ট ম্যাটার বিকজ হোয়েন ইউর প্ল্যানিং স্টেজ ইজ ডান ইউ ক্যান রাইট ডাউন এভরিথিং উইদ ইন ভেরি শোর টাইম বাট আপনি লিখতে লিখতে যদি মাঝপথে আটকে যান কি লিখব কি লিখব করে চিন্তা করতে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনার লেখার জন্য লজিক্যাল কোনো কিছু আপনি খুঁজে পাবেন না আলটিমেটলি আপনি ফেল করবেন টাক্স রিকোয়ারমেন্টটা কমপ্লিট করার জন্য সো ইন্ট্রোডাকশন কি হবে ইন্ট্রোডাকশন হচ্ছে যে কোয়েশ্চেনটা আছে কোয়েশ্চেনটাকে প্যারাফ্রেস করতে হবে আই মিন যে কোয়েশ্চেন আছে এটাকে ঘুরিয়ে লিখতে হবে হুবহু যদি কপি করেন তাহলে কিন্তু আপনি নাম্বার লুজ করবেন ইভেন প্যারাফ্রেজিংয়ের উপরে আলাদা করে ক্লাস নেওয়াই যায় প্যারাফ্রেজ সংক্ষেপে আমি যদি একটু আইডিয়া দিতে পারি যে মূল থিমটা এক থাকবে কিন্তু ওয়ার্ডসগুলো হুবহু যাতে না হয় মূল জিনিস থাকবে তথ্যটা থাকবে কিন্তু প্রেজেন্টেশনটা একটু ডিফারেন্ট হবে 
তো সেক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই সিনোনিমগুলো ইউজ করবেন মেইনলি মেইন ভার্ব এবং অ্যাজেকটিভের নাউনের তো কিছু কিছু টাইম একদমই চেঞ্জ করা যায় না সো সেটা দরকারও নাই এবং পাশাপাশি অনেকগুলো ওয়ার্ড একসাথে কপি করা যাবে না বাট পাশাপাশি একটা বা দুইটা ওয়ার্ড আপনি যদি সেটা নাউন হয় তাহলে সেটা করতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু বেসিকলি মেইন ভার্ব এবং অ্যাজেকটিভের উপর একটু ফোকাস করে যদি প্যারাফ্রেস করেন না তাহলে এটা ইনাফ তো ইন্ট্রোডাকশনটা হচ্ছে কোয়েশ্চেনটাকে প্যারাফ্রেস একটু ঘুরিয়ে লিখে হোয়াট ইউ আর গোয়িং টু রাইট আপনার অপিনিয়নটা আপনি ইন্ট্রোডাকশনে কিন্তু অ্যাড করতে পারেন যে আপনার আইডিয়াটার কি আপনি ইন্ট্রোডাকশনে দিতে পারেন ওয়েদার ইউ এগ্রি অর ডিসঅ্যাগ্রি প্রথমেই ক্লিয়ার করে দিলেন এক্সামিনারকে যে যিনি খাতা চেক করবেন সো আমি এখানে লিখে রেখেছি ইন্ট্রোডাকশনটা হবে প্যারাফ্রেস দ্য কোয়েশ্চেন অ্যান্ড ইউ ক্যান ইনক্লুড হোয়াট ইউ আর গোয়িং টু রাইট মানে মূল কথা হচ্ছে ওভারঅল একটা সামারি একজন ইন্ট্রোডাকশন পড়েই বুঝতে পারবে আমরা যখন কোনো পত্রিকাতে কোনো হেডলাইন পড়ি একটা নিউজ ডিটেল পড়ার আগে কিন্তু একটা হেডলাইন থাকে এবং সেটা হতে হয় কি ক্যাচি অ্যাট্রাকটিভ এবং জিস্ট এবং সেই টাইটেল দেখেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে এর ভিতরে আমি কি কি পেতে যাচ্ছি এই জায়গাটা লেখাগুলোর টেকনিক্সটা আপনাকে শিখতে হবে এবং এটার জন্য তো আসলে একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার আলাদা আলাদা ক্লাস নেওয়া বা আমরা ইউজুয়ালি যেটা করে থাকি আমি আমরা যখন ক্লাস রান করি কোর্স রান করি আয়ালস রাইটিং ট্যাক্স টু এর জন্য আমাদের বিভিন্ন ফর্মেট আছে যেমন যারা একটু উইক স্টুডেন্টস তাদের জন্য অলরেডি প্রিপেয়ার্ড করা ফর্মেট আছে সো সেটা আইদার মেমোরাইজ বা দুই তিনবার কপি করে আপনি কিন্তু একটা ইন্টারাকশন দাঁড় করাতে পারেন এবং সেটা তো অবশ্যই ভালো স্কোর আসবে না আপ টু সিক্স আপনি পেতে পারেন বাট এর পরে যদি পেতে হয় আমি সাড়ে ছয় সাড়ে সাত আট সাড়ে আট নয় এগুলোর জন্য অবশ্যই আপনাকে ক্রিয়েটিভিটি শো করতে হবে বিকজ ইউ হ্যাভ ইউর ওন পাওয়ার টু রাইটিং সামথিং টু রাইট সামথিং অ্যান্ড এই জায়গাটা ইম্প্রুভ করতে হবে সো ইন্ট্রোডাকশন হচ্ছে এটা নাও ইন্ট্রোডাকশনের পরে আপনি অবশ্যই যখন আপনাকে খাতায় লিখতে দেওয়া হচ্ছে আই মিন রাইটিং পেপারে তখন ইন্ট্রোডাকশনের পরে একটা লাইন অবশ্যই ফাঁকা দিবেন আপনার দাগ টানার খাতাতে লিখতে দেওয়া হয় রাইটিং টাস্ক টু ইয়ার সো সেখানে অবশ্যই প্যারা ক্রিয়েটের জন্য একটা লাইন আপনি ফাঁকা দেবেন আদারওয়াইজ যদি ঢালাওভাবে লিখে যান প্যারাগ্রাফিং না থাকার কারণে আপনি কিন্তু নাম্বার লুজ করবেন সো ইন্ট্রোডাকশনের পরে আপনাকে আইডেন্টিফাই করে দিতে হবে আই মিন এবং ইন্ট্রোডাকশন কথাটা কিন্তু আপনি লিখতে পারবেন না নো টাইটেল উপরে ইন্ট্রোডাকশন লিখে ইন্ট্রোডাকশনটা লেখা যাবে না দেন আসবে হচ্ছে বডি প্যারা আই মিন মেইন প্যারাগ্রাফ এখন আপনি একটা প্যারাতে আইদার এগ্রি অর ডিসঅ্যাগ্রি লিখতে হবে আই মিন আপনি চাইলে প্রথমে ধরে নিলাম যে আপনি এগ্রি করবেন টপিকটার সাথে আমরা যে টপিকে বললাম যে অনেক নেগেটিভ ইফেক্ট আছে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করলাম যে কম্পিউটার ইউজ করার কারণে আজকালকার দিনে বাচ্চাদের উপর অনেক নেগেটিভ ইফেক্ট আছে এটাতে আপনি এগ্রি করেন নাকি ডিসঅ্যাগ্রি করেন সো আপনি বলছেন যে আই এগ্রি তাহলে প্রথম প্যারাটা আপনার এগ্রি প্যারা লিখতে হবে এবং সেই এগ্রি প্যারার জন্য আপনি যে পাঁচ মিনিট ব্রেন স্ট্রিমিং করে বুলেট পয়েন্টসগুলো নিয়েছিলেন সেই বুলেট পয়েন্টসগুলোকে কিন্তু পয়েন্ট আকারে প্যারাতে লেখা যাবে না একটা প্যারাগ্রাফ আপনার প্যারাগ্রাফে কিন্তু প্যারা করা যায় না একটা প্যারাগ্রাফের ভিতরে কোনো বুলেট পয়েন্ট থাকবে না ওই ছোট্ট বুলেট পয়েন্টটাকে আপনি এক্সপ্রেস করবেন একটা আইডিয়াকে একটা প্যারাতে এক্সপ্রেস করবেন ফর এক্সাম্পল আমি বলেছি যে এটা আমাদের জন্য চোখের প্রবলেম সো আপনি কিভাবে শুরু করতে পারেন প্রথমত আমরা বলতে পারি যে কম্পিউটার যদি ইউজ করে বাচ্চারা অধিক সময় ধরে তাহলে সেটা তাদের চোখের উপরে একটা খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে এবং আমি দেখেছি যে আমার নিজের কাজেন সে হচ্ছে সারা দিনের ভিতরে দেখা যায় সাত থেকে আট ঘন্টা প্রতিদিন কম্পিউটারে কম্পিউটার মানে বিভিন্ন কম্পিউটার গেমস খেলে যার কারণে তার আর্লি স্টেজে চোখে চশমা নিতে হয়েছে বা গ্লাসিস নিতে হয়েছে সো আমি কিন্তু আমার ফার্স্ট লজিকের সাথে একটি এক্সাম্পলও অ্যাড করে দিয়েছি সো এখানে প্রত্যেকটা প্যারাতে বিশেষ করে একটা প্যারাই আপনি যখন একটা আইডিয়া এক্সপ্রেস করছেন আই মিন আপনি এগ্রি করছেন তাহলে এগ্রির মিনিমাম দুইটা পয়েন্টকে এক্সপ্লেন করতে হবে দুইটা লজিককে আপনি মিনিমাম দুইটা বা তিনটা করে এক এক সাইডে লজিক নিবেন যখন ব্রেন স্ট্রিমিং করছেন এগ্রির জন্য তিনটা পয়েন্ট ডিজাগ্রির জন্য তিনটা পয়েন্ট এখন ওই পয়েন্টসগুলোকে এক্সপ্লেন করতে হবে এবং ডেভেলপ করতে হবে আনসার আমার পয়েন্ট কি ছিল আমার পয়েন্ট ছিল হচ্ছে যে চোখের উপর খারাপ প্রভাব ফেলে কম্পিউটার অধিক ইউজের ফলে দিস ইজ মাই লজিক নাও ইউ নিড টু এক্সপ্লেন ইউর লজিক আপনি যদি বলেন যে এটা শুধু খারাপ প্রভাব ফেলে তারপরে মানুষ কিন্তু কোয়েশ্চেন জাগবে কি প্রভাব ফেলে বা কেন এই কোয়েশ্চেনগুলো চলে আসে এই জন্য আপনার যেটা করতে হবে যে অবশ্যই আপনি এক্সপ্লেন করবেন আপনার লজিকটাকে দেন এর সাথে এক
এবং দুইটা লজিক আপনি এক্সপ্লেন করবেন একটা প্যারাতে এবং সেটা একটাই প্যারা হবে মিনিমাম দুইটা প্যারা মিনিমাম মিনিমাম দুইটা লজিক একটা প্যারাতে এবং দুইটাই কেন আপনি এগ্রি করেন সেই লজিকগুলোকে এক্সপ্লেন করতে হবে সাথে এই দুইটা লজিকের সাথে মিনিমাম একটা এক্সাম্পল সেটা প্রথম লজিকের সাথে হইতে পারে দ্বিতীয় লজিকের সাথে হতে পারে সো আপনি একটা প্যারা ইন্ট্রোডাকশনে ঠিক পরের প্যারাতে এগ্রি করলেন যে এটা কম্পিউটারের ফলে আমাদের অধিক ইউজ করার ফলে বাচ্চাদের একটা নেগেটিভ ইফেক্ট পড়ে নাও অন দ্য আদার হ্যান্ড আর একটা প্যারা করতে হবে আপনাকে সেখানে দেখেন বলা আছে আমাদের এখানে ওয়াই ডিউ ডিজ্যাগ্রি আই মিন কেন ডিজ্যাগ্রি করা হয় এটাতে বাট স্টিল কিছু কিছু আমি আর একটা প্যারা যখন বলতেছি অন দ্য আদার হ্যান্ড স্টিল কিছু কিছু মানুষ আছে যারা বলে যে না কম্পিউটার শুধুমাত্র বাচ্চাদের উপর খারাপ প্রভাবই ফেলে এমন না এর অনেক পজিটিভ দিকও আছে প্রথমত আবার এইখানে যে আইডিয়াটা নেগেটিভ আইডিয়াটা সেখানে আপনি মিনিমাম দুইটা লজিক দাঁড় করাবেন সেটার ক্ষেত্রে সো ডিজ্যাগ্রি প্যারাতেও আপনি দুইটা লজিক সাথে একটা এক্সাম্পল দিবেন নাও কনক্লুজন পরিশেষে আপনার একটা পার্ট আসবে যেটার নাম হচ্ছে কনক্লুজন এই প্যারাতে আপনাকে যেটা করতে হবে অবশ্যই আপনার ওন বা ইন্ডিভিজুয়াল অপিনিয়নটা এখানে দিতে হবে এবং আপনি টোটাল লেখাটা সাম আপ করবেন সো আমরা বলতে পারি পরিশেষে আমরা বলতে পারি কনক্লুজনে এভাবে পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে কম্পিউটার ইউজের ফলে বাচ্চাদের উপরে পজিটিভ এবং নেগেটিভ দুইটি এফেক্টই আছে তবে আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যে পজিটিভের থেকে এর নেগেটিভ ইফেক্টটাই বেশি সো আই এগ্রি উইথ দিস টপিক কমপ্লিটলি অথবা আই এগ্রি হিয়ার আই ফুললি এগ্রি সো এইভাবে আপনি যদি একটা রাইটিং টাস্ক টু এক্সপ্রেস করে আসেন আমার মনে হয় যে আপনার জন্য ফর্মের টোকে থাকবে এবং আপনি মোটামুটি রাইটিংয়ের যে রিকোয়ারমেন্টসগুলো আছে ফুলফিল করতে পারবেন দ্যাট ইজ আইলস রাইটিং টাস্ক টু ফর্মেট এবং এটা কিন্তু আপনার যে সিক্স আইটেমের রাইটিং টাস্ক টু আছে আমি প্রত্যেকটার ক্ষেত্রেই সেম ভাবেই আপনাকে এক্সপ্রেস করতে হবে শুধুমাত্র দুইটা প্যাটার্নের কথা বলেছি একটা হচ্ছে কজ অ্যান্ড ইফেক্ট আর একটা হচ্ছে আপনার প্রবলেম অ্যান্ড সলিউশন এখানে অপিনিয়নের যে জায়গাটা আই মিন কনক্লুজন যে পার্টটা সেখানে আপনার কাছে তো কোনো অপিনিয়ন চাওয়া হচ্ছে না সো ওভারঅল একটা কনক্লুজন লিখে দিবেন যে ওপরের এই সমস্যার কারণে এই ইফেক্টগুলো পড়তে পারে বা ওপরের এই সমস্যাগুলো থেকে বের হয়ে আসতে গেলে আমার এই সব সলিউশনসগুলো আমরা প্রেসক্রাইব করতে পারি বা অ্যাপ্লাই করতে পারি সো দ্যাট ইজ দ্য রাইটিং টাস্ক টু ফরমেট কীভাবে আপনি আপনার লেখাটাকে অরিয়েন্টেশন করবেন বা লিখবেন চমৎকার করে এবং অবশ্যই মাথা রাখতে হবে যখন আপনি রাইটিং টাস্ক টু লিখছেন তখন যেন চারটা ডিফারেন্ট প্যারা থাকে একটা ইন্ট্রোডাকশন ক্লিয়ার একটা প্যারা বডি প্যারা ফার্স্ট যেটা ইভেন এখানে অনেকে প্রশ্ন করে আমি যে পার্টটাতে এগ্রি করব সেটা কি আগে লেখা জরুরি নাকি আমি যদি আগে ডিজ্যাগ্রি লিখি তাতে কোনো সমস্যা কোনো সমস্যা নেই আইদার আপনি এগ্রি পার্টটাও আপনার আগে লিখতে পারেন আপনার ডিজ্যাগ্রি পার্টটাও আগে লিখতে পারেন বাট কনক্লুজনে যে অপিনিয়ন মাস্ট আপনার যদিও আপনি ইন্ট্রোডাকশন একবার অপিনিয়ন দিয়েছেন তারপরেও কিন্তু আপনাকে কনক্লুজনে অপিনিয়ন দিতে হবে আবার চাইলে আপনি ইন্ট্রোডাকশনটা কমপ্লিটলি নিউট্রাল রাখতে পারেন আপনি হয়তো শুরুতেই শুধুমাত্র কোয়েশ্চেনটাকেই প্যারাফ্রেস করলেন যে দিস ইজ দ্য বিগেস্ট কোয়েশ্চেন নাও ইট ইস ওয়েদার দ্য চিলড্রেন ক্যান ওয়াচ আই মিন ভিডিও গেমস প্লেইং ভিডিও গেমস আর ওয়াচিং মুভিজ আর স্পেন্ডিং টাইম অন দ্য কম্পিউটার লট ইজ ইট গুড আর ব্যাড দিস ইজ দিস ইজ দ্য বার্নিং কোয়েশ্চেন নাও ইট ইস এইভাবে একটা আপনি ওভারঅল মানে বা নিউট্রাল একটা ইন্ট্রোডাকশন প্রিপেয়ার করে লিখলেও কিন্তু কোনো সমস্যা হচ্ছে না বাট আপনাকে মাথায় রাখতে হবে আপনাকে থ্রু আউট দ্য হোল রাইট আপ আই মিন ইন্ট্রোডাকশনে আপনি অপিনিয়ন দিয়েছেন একবার আপনার বডিতে আপনার লজিকগুলো সাপোর্ট করতে হবে ওয়েল ডেভেলপড করতে হবে লজিকটাকে এক্সপ্লেন করতে হবে এবং সেটাকে আরও স্ট্রং করার জন্য এক্সাম্পল অ্যাড করতে হবে এবং ধারাবাহিকভাবে আর একটা প্যারাতে যে আপনি ডিফারেন্ট আইডিয়াটা আলোচনা করছেন অ্যান্ড দেন কনক্লুজনে যে আপনি অপিনিয়ন দিচ্ছেন আবার সেম অপিনিয়ন দিতে হবে এখানে যেন অপোজিট না হয়ে যায় ইন্ট্রোডাকশন এক ধরনের অপিনিয়ন দিয়েছেন কিন্তু কনক্লুজনে যে দেখা যাচ্ছে যে ঠিক তার অপোজিট হয়ে গেছে তাহলে কিন্তু কন্ট্রাডিক্টরি এবং সেক্ষেত্রে আপনি নাম্বারটা লুজ করবেন সো এইভাবে যদি আপনি একটু লেখার প্র্যাকটিসটা করেন আই বিলিভ যে আপনার আইলস রাইটিং টাস্ক টু অনেক বেটারভাবে অর্গানাইজ করতে পারবেন এবং সুন্দর নাম্বারের দিকে বা স্কোরিংয়ের দিকে আপনি যেতে পারবেন না তাই স্কোরিং গতকাল যারা মিস করেছে এবং আজকে যারা নতুন করে জয়েন করেছে বা আজকে যারা গতকাল যারা ছিলেন আজকে যারা আবার জয়েন করেছেন তাদের জন্য এটাকে আমি আবার দেখাচ্ছি আপনি অলরেডি জানেন যে আইলস রাইটিং টাস্ক টু এবং টাস্ক ওয়ান মার্ক করার জন্য চারটা মার্কিং ক্রাইটেরিয়া আছে এটা এমন না যে এক্সামিনার আমি গতকালও বলেছি এটা এমন না এক্সামিনার চাইলে তার মন গড়া একটা নাম্বার 
সে আপনাকে দিতে পারবে এমন না পৃথিবীর কোথাও না এবং আয়েলস নিয়ে মিথ আছে প্রচুর এটার উপরে আমার একটা ভিডিও থাকবে আয়েলসের কমন মিথস অ্যান্ড এইজ ওল্ড কোয়েশ্চেন্স আয়েলসের সম্বন্ধে আপনার যারা আয়েলস নিয়ে আছে আয়েলস পরীক্ষা দিবে আয়েলস পরীক্ষা দিয়েছে ইভেন অলরেডি অ্যাব্রোডে আছে যারা তাদেরও অনেক মিস মিস কনসেপশন আছে আয়েলস নিয়ে যে এখানে পরীক্ষা দিলে অনেকে এইভাবে প্রেসক্রাইবই করে দেয় আপনি ওই জায়গার থেকে পরীক্ষা দিয়ে আসেন ঢাকা থেকে দেন খুলনা থেকে দেন চিটাগং থেকে দেন নাম্বার বেশি আসবে কম আসবে এই এক্সামিনার ব্রিটিশ কাউন্সিল আইডিটি সো এগুলো আলটিমেটলি কোনো ইফেক্ট ফেলে না আমি বারবারই বলছি আয়েলস সম্বন্ধে আপনার ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকতে হবে আয়েলস কমপ্লিটলি ফেয়ার এক্সাম এবং এক্সামিনার ওয়েল ট্রেন্ড এবং তারা সার্টিফাইড তারা পৃথিবীর যে কোনো কর্নার থেকে আপনার খাতায় স্কোরিং করলে সেম স্কোরিং করতে হবে বিকজ তাকে এই মার্কিং ক্রাইটেরিয়া ফলো করে স্কোরটা করতে হবে আদারওয়াইজ তার নিজের এক্সিস্টেন্স নিয়েও প্রবলেম হবে যদি উল্টা পাল্টা নাম্বারিং করে নিজের মন গড়া সো আয়েলসে হয় না এগুলো আপনার আয়েলস সম্বন্ধে ক্লিয়ার যদি আইডিয়া থাকে তাহলে এই ধরনের কমেন্ট করা থেকে অনেকেই বিরক্ত বিরত থাকবেন সো চারটা মার্কিং ক্রাইটেরিয়া আছে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে টাস্ক রেসপন্স টি আর লেখা থাকে হোয়াট ইজ টাস্ক রেসপন্স আমি এটা বলবো দুই নাম্বার হচ্ছে কোহিশন অ্যান্ড কোহিরেন্স গতকালকে আমি এটা এক্সপ্লেন করেছি লেক্সিক্যাল রিসোর্স অ্যান্ড গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড করেছি সো অল্প কোথায় সোজা সাপটাই বলতেছি টাস্ক রেসপন্সের ভিতরে এখানে আমি তাহলে এই জায়গা থেকে দেখাই টাক্স রেসপন্সে কয়টা কথা লেখা রয়েছে ব্যান্ড সেভেন ব্যান্ড স্কোর ক্রাইটেরিয়া আপনারা পাবলিক ভার্জন ব্যান্ড স্কোরে গেলে দেখতে পাবেন লেখা রয়েছে এখানে অ্যাড্রেস ওল পার্টস অফ দ্য টাস্ক সো প্রথমেই কিন্তু এই কথা লেখা রয়েছে সো অনেকেই যেটা করে অনেক অনেক ক্যান্ডিডেটস আছে যারা আমার কাছে স্টিল কোয়েশ্চেন করে বা তারা কনফিউশনে থাকে বা অলরেডি কনফিউজড যে আমি যদি এগ্রি করি তাহলে কেন আবার আমাকে ডিজ্যাগ্রি প্যারা করতে হবে বা ডিজ্যাগ্রি সাইড লিখতে হবে লিখতে হবে বিকজ দিস ইজ আর্গুমেন্টেটিভ অ্যান্ড এক্সামিনার দেখবে যে আপনি আসলে দুইটা সাইডে লিখতে পারেন কেন এবং এইটাই টাস্কের রিকোয়ারমেন্ট সো এখানে বলা রয়েছে অ্যাড্রেস ওল পার্টস অফ দ্য টাস্ক সো আপনি যদি শুধু এগ্রি করেন তাহলে আপনার কিন্তু একটা পার্সিয়াল হলো আপনি মার্কিং ক্রাইটেরিয়া ব্যান্ড স্কোর রাইটিং ট্যাক্স টু ট্যাক্স রেসপন্সের পাস ব্যান্ডে গেলে দেখতে পারবেন ওখানে লেখা রয়েছে অ্যাড্রেস পার্সিয়ালি অথবা পার্সিয়াল টাস্ক করেছেন দ্যাট মিন্স আপনার স্কোর কিন্তু ট্যাক্স রেসপন্সে পাঁচের বেশি আপনি পাবেন না এবং একই সাথে প্রেজেন্টস আ ক্লিয়ার পজিশন ক্লিয়ার পজিশন থ্রু আউট দ্য রেসপন্স ওই যে আমি একটু আগেই আলোচনা করলাম ফর্মেট ধরে বোঝানোর সময় যে প্রথমে ইন্ট্রোডাকশনে আপনি যদি আইডিয়াটা ক্লিয়ার করেন যে আপনি আসলে কোন পক্ষে বলতে চাচ্ছেন বা আপনার সাইড কোনটা এর সাথে আবার আপনি থ্রু আউট দ্য বডি আলোচনা করেছেন অ্যান্ড কনক্লুজনে যে অপিনিয়ন দিয়েছেন সো দ্যাট ইজ কল দ্য থ্রু আউট দ্য পজিশন আপনার ক্লিয়ার করেছেন আপনি কোন সাইডটাকে আসলে প্রেফার করছেন সো দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি এই দুটা জিনিস যদি টাস্ক রেসপন্সের পরিপূর্ণ মার্ক পেতে চান প্রত্যেকটাতেই টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট করে মার্ক চারটা মার্কিং ক্রাইটেরিয়া আছে সো আপনি এখানে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টের ভিতরে পুরোটাই নাম্বার তুলতে সক্ষম হবেন যদি সেটা আপনি দুইটা জিনিস করেন টাক্স রেসপন্স তাহলে আমি সোজা কথায় সামারি এনে দিচ্ছি নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে আপনি অবশ্যই দুইটা ডিফারেন্ট সাইড আর্গুমেন্টের এগ্রি ডিসঅ্যাগ্রি ডিসকাস বোধ দ্য ভিউয়ের একটা ভিউ আর একটা ভিউ অ্যাডভেন্টেজ ডিসঅ্যাডভেন্টেজ আসলে অবশ্যই একটা প্যারা অ্যাডভেন্টেজ আর একটা প্যারা ডিসঅ্যাডভেন্টেজ এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখি আমি ভুলে যাব অ্যাডভেন্টেজ প্যারার ভিতরে কোনো ডিসঅ্যাডভেন্টেজ কিন্তু লেখা যাবে না যে একটা লজিক অ্যাডভেন্টেজেস সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ডিসঅ্যাডভেন্টেজেস একটা প্যারাতে শুধুমাত্র অ্যাডভেন্টেজেসই থাকবে কেন এর সুবিধাগুলো মানে কী কী সুবিধা কেন সাপোর্ট করছেন এগ্রি কেন করছেন তার মিনিমাম দুইটা লজিক বলেছি মিনিমাম সো এই জায়গাগুলো আপনি একটু ইম্প্রুভ করবেন এবং টাক্স রেসপন্সের যে ব্যাপার তাহলে আপনি নাম্বার আনতে পারবেন ঠিক এভাবে একই সাথে আপনি যদি পরের মার্কিং ক্রাইটেরিয়াতে যান কোহিশন অ্যান্ড কোহিরেন্স আমি কালকে এটা বিশদভাবে আলোচনা করেছি আবার অল্প একটু বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে লজিকলি অর্গানাইজড ইনফরমেশন আপনার ইনফরমেশনগুলো লজিকলি অর্গানাইজড হতে হবে আমি যেটা বললাম যে আপনার লজিক্যাল হতে হবে এই জন্য আপনি ফাইভ মিনিটস ব্রেন স্টমিং করে নেবেন এবং লজিকটা এখানে ডেভেলপ করবেন সেই আইডিয়াসগুলোকে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে টপিক বুঝে লিখতে হবে এবং পাশাপাশি ওয়েল কানেক্টেড এখানে লিঙ্কার্স ইউজ করতে হবে বা কোয়েসিভ ডিভাইসেস ইউজ করতে হবে আদারওয়াইজ আপনি কিন্তু ভালো মার্ক পাবেন না সো কোয়েসিভ ডিভাইসেস ইউজ করা লিঙ্কার্সগুলো কি ইউজ করা এবং পাশাপাশি লজিকগুলো আপনি ক্লিয়ারলি
দুইটা ডিফারেন্ট প্যারাজে এগুলো বর্ণনা করছেন যার কারণে আপনি কোহিশন কোহিরেন্সে খুব চমৎকার মার্ক পাবেন এটা হচ্ছে আর একটা ব্যান্ড স্কোর কোহিশন কোহিরেন্স দেন লেক্সিক্যাল রিসোর্স লেক্সিক্যাল রিসোর্সের উপরেও আমরা কাজ করতে হবে আমাদের এখানে রিসোর্স হচ্ছে এক কথাই যে আপনার সাফিসিয়েন্ট রেঞ্জ অফ ভকেবুলারি থাকতে হবে আই মিন ভকেবুলারিজগুলো ডিফারেন্ট হতে হবে এবং সেই ভকেবুলারিজগুলো যাতে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ফিট হয় রাইটিংয়ের সাথে ফর এক্সাম্পল টেকনোলজি নিয়ে লিখছেন প্রাইভেট কার নিয়ে লিখছেন তাহলে এই রিলেটেড ওয়ার্ডসগুলো কিন্তু আসতে হবে কম্পিউটার নিয়ে লিখছেন সো এখানে কম্পিউটার ইউজিংয়ের উপরে চিলড্রেনের জন্য তাহলে এই রিলেটেড যে ওয়ার্ডসগুলো আছে তাহলে না থাকলে আমার লেক্সিক্যাল রিসোর্সে কিন্তু ভালো নাম্বার আমরা পাবো না এই জায়গাতে এবং সেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ওই টপিকের জন্য ফিট কি না অ্যান্ড সবশেষে হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসি সো আপনার এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিস ইজ দ্য বেস বিকজ গ্রামার্স বা সেন্টেন্সেস যদি সঠিক না হয় তাহলে যেমন নাম্বার লুজ করবেন একই সাথে যদি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স না থাকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স না থাকে এখানে প্যাসিভ না থাকে মোডাল দিয়ে লিখছেন ফ্রেজেস প্রেপোজিশনাল এগুলো ইউজ করতেছেন তাহলে আপনি অবশ্যই ভালো নাম্বার পাবেন আদারওয়াইজ ভালো নাম্বার তো আসবে না এই জায়গা থেকে রাইটিংয়ে ধরেন আপনার এমন হতে পারে আপনি একটা নির্ভুল রাইট আপ করেছেন কিন্তু সবই সিম্পল সেন্টেন্স তার ভিতরে মোডাল নেই তার ভিতরে প্যাসিভ নেই তার ভিতরে জিরান নেই তার ভিতরে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস নাই তাহলে আপনার নাম্বার ভালো আসার চান্সেসটা কিন্তু লো আপনি গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসিতে খুব ভালো একটা নাম্বার পাবেন না এই জায়গা থেকে সো দ্যাট ইজ হোয়াই এই জায়গাগুলো যদি আমরা ইম্প্রুভ করতে পারি আমরা মনে হয় ভালো একটা ফিডব্যাক পাবো অ্যান্স রাইটিং টাস্ক টুয়ে সো এভাবে আপনি যদি প্র্যাকটিস করতে থাকেন আমাদের মনে হয় যে আপনি অনেক ভালো করবেন রাইটিং টাস্ক টু এর জন্য সো দ্যাট ইজ রাইটিং টাস্ক টু ফরমেট এবং বেসিক আইডিয়াজ অ্যাবাউট রাইটিং আপনাদের স্টিল যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে রাইটিং টাস্ক টু নিয়ে আমাকে লিখতে পারেন কমেন্ট বক্সে দেন আই উইল ট্রাই মাই লেভেল বাস টু কিভ ইউ দ্য আনসার আমাদের সাথে অনেকেই আছেন এখানে যুক্ত হয়ে আছেন বা জয়েন করেছেন রাইটিং টাস্ক টু এর জন্য রাইটিং টাস্ক ওয়ান অ্যান্ড টাস্ক টু দিস ইজ কমপ্লিট দ্য প্র্যাকটিসিং ম্যাটেরিয়াল এবং আর একটা জিনিস বলবো আপনি যেটা করতে পারেন ক্যাম্ব্রিজ বইয়ের পিছনে প্রত্যেকটা ক্যাম্ব্রিজ সিরিজের যে বই আছে স্পেশালি লেটেস্ট যে বুকসগুলো আছে সেই বুকসের পিছনে যে আপনি দেখবেন যে প্রত্যেকটা বইয়ের পিছনে কিছু স্যাম্পল আনসার লেখা রয়েছে আই মিন কোয়েশ্চেন স্যাম্পল আনসার দেওয়া আছে পিছনে সো এই স্যাম্পল আনসার্সগুলো তো আপনি পড়বেনই ওখানে লেখা রয়েছে স্যাম্পল ব্যান্ড স্কোর ফাইভ কখনো সিক্স কখনো সেভেন কখনো এইট এগুলো আপনি একটু পড়বেন অ্যানালাইজ করবেন এবং সাথে সাথে যেটা করবেন আপনি কোয়েশ্চেন্সগুলো যখনই মানে প্রশ্নের সাথে মিল রেখে যখনই পড়বেন এক্সামিনাররা কিন্তু আপনার অটোমেটিক প্রত্যেকটা স্যাম্পল কেন পাঁচ হয়েছে কেন ছয় হলো কেন সাত হলো কেন আট হলো তাদের কমেন্টটা লিখে দিয়েছে সো এটা যদি বাসায় বসে একটু প্র্যাকটিস করেন এবং পড়েন প্রথমে প্রশ্ন পড়বেন প্রশ্নের পরে আপনি নিজে ব্রেন স্টোমিং করবেন ব্রেন স্টোমিং করার পরে সেই পয়েন্টসগুলোকে জিস পয়েন্টস তিনটা তিনটা করে এক একটা সাইডের জন্য আপনি তিনটা করে বুলেট পয়েন্টস দেন নিয়ে আপনি মিলিয়ে দেখবেন স্যাম্পল আনসার পড়ার সময় যে আপনি যেভাবে চিন্তা করেছিলেন আসলে কিভাবে লেখা হয়েছে এবং টোটালটা লেখার পরে ওর ভিতর থেকে আপনি যেটা করতে পারেন বাসায় প্র্যাকটিসের জন্য লিঙ্কার্সগুলো বা কোয়েসিভ ডিভাইসেসগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারেন যদি কোনো গুড ভকেবুলারিজ আপনি পান আপনার কাছে আননন সেই ভকেবুলারিজগুলোকে আপনি লিস্ট ডাউন করতে পারেন অ্যান্ড দেন ওই ভকেবুলারিগুলো আপনি যখন লিখছেন বা ওই টপিক রিলেটেড ধরেন আমি যেটা বললাম যে একুশ প্রকারের মানে টোটাল টোয়েন্টি ওয়ান টাইপস টপিক আছে টাস্ক টু এর জন্য টপিক বলতে কোন কোন এরিয়ার থেকে কোয়েশ্চেন্স আসে যেমন টেকনোলজি নিয়ে আসে কালচারাল অ্যাফেয়ার নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স নিয়ে চিলড্রেন নিয়ে আসে টেকনোলজির ভিতরে অনেকগুলো ভাগ আছে যেমন আবার ইন্টারনেট ফেসবুক নিয়ে আসে যেমন হচ্ছে আপনি যদি প্রশ্নগুলো দেখেন জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন নিয়ে কোয়েশ্চেন আসে সো এই যে এরিয়াসগুলো এই এরিয়াসগুলোর উপরে বেস করে কিন্তু আপনার ভকেবুলারিগুলো ইম্প্রুভ করতে হবে টু গেট রিয়ালি গুড স্কোর ধরেন আপনি পাঁচটা টেকনোলজি রিলেটেড 
tax uh, to its sample answer pollen and she will take a word extract and she vocabulary is good at least down Korea after Wally input Korea Dylan I mean laggy that any sticky paper the about what out a lot of the Korea sheet to equal and so a baby up the vocabulary can improve good to burn got to the now okay on a key push to go to chill and the key of a hollow vocabulary improve improve for a day up the Cambridge where pitch on a brochure samples of in writing it and she can only go about a little sample that's it a samples will take a up need to put the brain jay 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 topic related all of the core segment currently we related words look a find out could have a shake look a practice put the brain up a daily life a practice a journal up to shake look a speaking use could have been topic related to the question I share a key shot a up me child a shake look a writing use could have been able to reading you help of a word school so a baby up me ultimately try good to parent practice to bash I wish you the practice to put the channel writing it which is good attacks to even task one are writing it you know shop to put a paper like her gonna be called for name and she to actually expert the check correct to have a happy job to be she leaked in person who's been brainstorming Corbin even said a check Corbin she day up not you know on a better feedback to be so I'm into the total sum up to I ask a total J class she loaned her as writing text to basic ideas and format question patterns a glony allo channel I'll be sure was the chill so for the ability to writing text to it out to tell each minute up to show my parent of a tool each minute to get me five minutes 30 minutes and five five thirty five that is I'm gonna bullet take a PWE planning is this writing is this and editing is this up to cut a lecker for age cut us job are there again almost sure you take to show my dog manager five minutes ago to see that the cut to revise them I mean go to call to bullet see up the lecker man to the high seven the seven point five up to the cut to revise the event on our ship point five page of it so that is one of the techniques are writing text to hear it can happen do show on the short leak they have been to the end need to hoi actually do show up on the short the only number loose Corbin so be careful about that एकी शते अपनी ब्रेनस्टोमिंग कर बन पुष्ट पावर शते शते खाता है जेल लेखा शुरू कर बन ना फाइव मिनट्स यू जस्ट थिंक एंड ब्रेनस्टोम करें एवं जिस्ट पॉइंट्स गुला के क्वेश्चन पेपर इन नीचे फाका जगह थक भी शेखने अपनी चॉक आउट करें नीते पर बन आर आइल्स राइटिंग एक इन्तु अपनी पेंसिल एवं पेन दुई कॉमन इरोड्स नहीं आमी क्लास नहीं बो कॉमन मिस्टेक्स आइल से राइटिंग एर ऊपरे टिप्स की भावे बैंड 6.5 थे के 7.5 बने हो जाए शेटर ऊपरे आमी आलादा कोरे टिप्स से क्लास नहीं बो तो शेखने अपनी आरो अनेक खुदी नेट विषय ब्लो जानते पड़े बन की भावे कौन जगह ते काज कोले राइटिंग एरिस कोटा बूस्� so writing a joke on up me a column the electric try come in judy kono karni spelling error hoi bap me chats in jay take a me it is good about league boh she should get into that channel we didn't open seal the other can just a woman um okay so writing tax two is clear now thank you very much for this appreciation uh i mean just a good say ultimately the after the jato poker hoi on the other uh echo and by russia should you know i'll speak a shaman it even the preparation it's in बाशा देखो शेपी प्रेशन नहीं थे तो ये वीडियो थे के क्लियर कॉन्सेप्ट एटलिस्ट ग्रो करते पड़ बन ये तो को बोला जाए आइल्स राइटिंग टैक्स टू शंभवने एंड जेटर ने आलोचना करती हूँ ना सिक्स पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस राइटिंग है रामी बोला थे पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट एंड एग्री डिसएग्री ए दो टाइप टेनर क्वेश्चन किंतु शब्द जी बेशी बार पुरी खाया शे मैं उनको पूरा पीठी भी थे आइल्स पुरी खा होए टोटल तो अपनी बारों में शे देख बन जाए 48 टाइम्स ये 48 टाइम्स से भी तो रे मैक्सिमम टाइम ऑलमोस्ट हमने जो दी बोलते पड़ी 35 टू 40 टाइम्स किंतु ये दो टा पैटर्न एक क्वेश्चन ही शब्द से बेशी आ शे एक तो उसे एग्री डिसएग्री पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट और ये ओपिनियन बेस विशेष करे सो एगुलाल पर एक तो बेशी गुरुत्व थक बे बाकी गुलाल जो कम गुरुत्व थक बे तो आना शब्द गुलाल हमने शिक्षक बोले शब्द गुलाल पैटर्न ही एक ही रखूँ ने चौंक कर करे बोला चेष्टा करे चाहे जाए ना अपने चौंक कर करे बुद्धिसंत की ना फॉर्मेट टेक खूब गुरुत्वपूर्ण कारण लेखर क्षेत्र में हमने वाने के ही देखी जाए अमादर कैसे मॉक्टेस दिते आशन आइल्स पीपरेशन नीचे भाषा बोशन नियत सें ऑलरेडी नियत सें अपनी अमादर कोनो आगे टाट चिलो ना होटल करे 
এই এই জায়গাটা নিয়ে অনেকে স্ট্রাগল করেন তো তাহলে এরপরে ভালো স্কোর আসা হয়তো আপনার ভালো স্কোর এসেছে হয়তো আপনি সাড়ে ছয় পেয়েছেন কিন্তু আপনি এই যে ছোট ছোট ট্রিভিয়াল যে ম্যাটারগুলো এগুলোকে আপনি সবসময় ইগনোর করে গেছেন ছোট ছোট জিনিসগুলোকে যদি আপনি একটু হাইলাইট করতেন বা করেন পরবর্তীতে যারা পরীক্ষা দিবেন যদি ফোকাস করেন এই ছোট ছোট বিষয়গুলোতে তাহলে কিন্তু স্কোরটা ম্যাক্সিমাইজ করা যায় আই অলসোর স্কোর পয়েন্ট ফাইভ বাড়ানো এমন টাফ আর কিছু না কিন্তু ক্যান্ডিডেটস মোস্টলি যেটা করে অনেক কিছু ব্যাপারেই তাদের একটা ইগনোরেন্স লক্ষ্য করা যায় না এটা জানি না এটা পারি আচ্ছা হয়ে যাবে সো আপনার হচ্ছে যখন আমরা ক্লাসে প্র্যাকটিস করাই বা মক টেস্ট আপনি যখন দেন তখনই কিন্তু এই এই জিনিসগুলো একেবারে ফাইনালের একটা ফিলিং নিয়েই প্র্যাকটিস করা উচিত এবং আপনাকে সিরিয়াস থাকা উচিত আপনার ভিতরে যদি সিরিয়াসনেস থাকে তাহলে ছোট ছোট বিষয়গুলোকে যদি নিয়ে কাজ করেন তাহলে ইজিলি পয়েন্ট ফাইভ ম্যাক্সিমাইজ করবে স্কোর সো আমি বলেছি মিনিমাম চারটা প্যারা থাকতে হবে এবং প্যারাগুলোর মাঝে অবশ্যই একটা করে দাগ টানা যে খাতা থাকবে একটা লাইন আপনি ফাঁকা দিয়ে দিবেন আদারওয়াইজ প্যারা ক্রিয়েট হচ্ছে না এবং অবশ্যই প্যারার ওপর কোনো টাইটেল থাকবেন এবং প্যারার ভিতরে আমরা অনেকে অনেকেরই বলে থাকি ইভেন ক্লাসরুমে যখন লেকচার দিচ্ছি অনেকে বোঝে শোনে তারপরও ভুল করে আমরা বুলেট পয়েন্ট বারবার বলছি প্রশ্ন পাওয়ার সাথে সাথে প্রশ্ন বুঝে আন্ডারলাইন করে কি চাচ্ছে আমার কাছে প্রশ্নের রাইটিং কোয়েশ্চেনের ভিতরেও কিন্তু কোয়েশ্চেন আছে সো আমার কোয়েশ্চেন বের করতে হবে বা টপিক সেন্টেন্স বের করতে হবে বের করে কোয়েশ্চেন ফাইন্ড আউট করে আমার কাছে কি কি চাচ্ছে তার উপর বেস করে দুইটা সাইড করে আপনাকে বুলেট পয়েন্টসগুলো সবার আগে প্রশ্নের নিচে যে ফাঁকা জায়গা থাকবে রাফ পেপার আই মিন ইউ ক্যান ইউজ অ্যাজ রাফ সো ওইখানে আপনি জিস্ট করে লিখতে পারবেন বুলেট পয়েন্ট আকারে এক দুই তিন তিনটা পয়েন্ট করে সো এই পয়েন্টস কিন্তু আপনি আবার যখন খাতায় লিখছেন তখন আপনি আবার মানে পয়েন্টস করে দিতে পারবেন না খাতার ভিতরে তখন ওই প্যারার ভিতরেই সুন্দর করে লিঙ্কার্স গুলো দিয়ে কানেক্টেড ওয়ার্ডস দিয়ে বা কোয়েসিভ ডিভাইসেস দিয়ে অ্যাড করে দিবেন দ্যাট ইজ দ্য থিং আজকের টোটাল বিষয় আমাদের এই ছিল আর মার্কিং ক্রাইটেরিয়া নিয়ে তো কথা বলেছি এবং চারটা মার্কিং ক্রাইটেরিয়া অবশ্যই আপনি ব্যান্ড স্কুল ক্রাইটেরিয়াগুলো পড়তে থাকবেন এবং এগুলোর উপরে ভালো একটা আইডিয়া নেবেন দ্যাট ইজ অল অ্যাবাউট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ